guys FX mode with hazard switch and halo switch yan hazard front and rear left right of fx hazard of hazard signal lights left right Mabasa sa unang una natin gagawin meron tayong tatlong wires na hanapin yung isang wire na galing sa flash relay tapos yung isang wire napapunta sa left signal lights natin and then yung isang wire napapunta naman sa right signal lights natin ang problema guys sa mga gantong klase ng motorcycle uh, tulad nyan iba yung socket napapunta sa headlight assembly iba rin yung socket napapunta naman sa tail light assembly may mga motorcycle kasi na magkakasama na sa isang socket ang problema sa tulad nito sa old model na Raider kung mapapansin nyo, lahat ng wires na nandito sa black socket na to, papunta lang sa headlight assembly. So, yung headlight, yung high and low, then yung signal light. Sa front lang yon Sa rear, wala rito sa socket na to. Andito naman yon sa yellow wire na to. Kasi kapag tinraise nyo, andito kasi signal uh, switch natin, signal light switch. Pag tinraise nyo, dalawang socket ang konektado sa Uh, left handlebar itong black wire na to tsaka itong yellow wire na to so probably yung uh, rear signal lights natin is nasa yellow socket na to, yun yung maging problema natin guys kasi magkahiwalay pa yung socket nung front tsaka rear so may mga model ng motorcycle na magkasama na yan kaya mas madali sana kung magkasama na yung socket nung front tsaka nung rear uh, dito na tayo sa socket magtatap ang problema kasi, since magkahiwalay nga yung front tsaka rear, kailangan natin ngayon hanapin dun sa mismong switch. Sa pinakamalapit na part. Ayan. So, kakailanganin natin ng, sig ng uh, test light. Tapos, hahanapin natin yung tatlong wire na tinukoy ko kanina. So, on ko muna ignition switch. And then, uh, try ko muna mag-signal. So, sa left, ang daming wires niyan ngayon. So, meron ditong 2, 4, 6, 10 wires 10 wires so para mas maging madali ang paghahanap natin ah, itrace nyo itong ah, isang bugkos na wire na to papunta yan sa black yung papunta sa yellow wire so di ba yung nahanap natin yung wire na galing ngayon sa ating flash relay so yung flash relay natin guys nasa likod nandun siya sa Uh, middle part ng ating motorcycle so probably wala siya rito sa socket na to so dito na tayo sa yellow socket maghahanap ngayon so itong yellow socket na to meron niyang walong wires 3, 6 uh, 8 tama, meron niyang walong wires so bawat model guys iba iba ha so probably mas best talaga gumamit kayo ng test light kung wala kayong test light voltmeter So, itetest na, tutusok, itutusok natin itong test light na to. Isa-isa sa mga wires na yan nahanapin natin. Kung aling wires dyan yung nagpapailaw ngayon uh, sa ating headlight. So, yung isang terminal ng aking test light is nasa body ground. Then, itong tip ngayon ang ipang tutusok ko. Isa-isa kong hahanapin ngayon. Ayan. So, umilaw dito sa green wire ang kaso. Uh, hindi siya nagbiblink. So, yung, ang signal light natin nagbiblink. Ayan. So, dapat ang ilaw na lalabas dyan, nagbiblink din. Next. Wala. Next wire. Wala rin. Sunod na wire. Wala pa rin. Another wire. Wala pa rin. Next wire. Wala. Ito susunod na wire. Ayan. So, itong light blue wire na to. Light blue wire. Ayan, umiilaw siya. Tapos, yung katabi niya rin. Uh, black wire umiilaw din so probably itong black wire na to papunta sa uh, left lights front tsaka rear 
Ayan, pupunta tayo sa left lights natin. Black wire din dito siguro sa socket na to. Sa headlight. Ayan, sa so black wire nga rin. So, itong black wire na to, papunta sa rear uh, left light. Tapos, ito namang dito sa front. Ayan. Tapos, kapag nag-right signal light naman ako, probably itong green wire. Ayan. So, yung green wire naman. So, ito yung kakailanganin natin tatlong ilaw. Ah, tatlong wires. Itong green wire, papunta yan sa rear right. Green wire din dito sa front. Uh, front right naman yan. Tapos, itong black is yung left. Uh, rear left. Tapos, hindi ito naman sa black sa headlight assembly, yung front left. Ayan. So, itong blue wire na to kaya natin kakailanganin yan. Kasi yan naman yung wire na galing sa ating flasher relay. Ayan. So, kahit na nasa right or nasa left, umiilaw pareho dito sa blue wire na to Light blue wire. So, yan, tandaan nyo guys, ito yung kakailangan natin yung wire. Light green, light blue, tsaka black. So, dito, sa paghahanap, patayin ko muna. Ayan. So, sa paghahanap natin ng wire dito, ang hinahanap natin, light green, blue, tsaka black. So, ang blue, meron ito, ito na yung blue na hinahanap natin. So, may light green. Light green kasi yung sa green, so probably ito yon Black. Ang problema dito sa black, merong isang black, white, at merong isang solid black. Ayan. So, kung titignan natin dito sa socket, dito sa yellow socket kanina, yung ginamit ako ng tester na gumana yung signal light is yung solid black wire. Solid black. Ito. Kasi dito sa merong black white wire na to, hindi gumilaw yung ating tester. Ayan. So, hindi umilaw yung tester natin. Magsisignal lang ako. Ayan. Pero sa solid black, ayan. May ilaw siya. So, ito yung mga kakailangan ni nating wires. Itong light blue. Itong light green. Tsaka itong solid black na to. So, disregard nyo na yung ibang wires kasi hindi natin yan magagamit. Hindi rin natin yan kakailanganin. So, importante guys na meron kayong test light ha. Kasi malaking bagay ito para mahanap nyo ng mas madali yung wires na kakailanganin natin. And so, una natin kakabit yung hazard switch natin. So, ang gagawin natin guys, so since alam na natin yung wire na kakailanganin natin is itong blue, black, tsaka uh, light green wire. So, dyan natin itatap ngayon yung ating hazard switch. Kaso, yung dalawang wires dyan ipuputulin natin. Bakit natin puputulin? Okay, so i-explain ko sa inyo later. Uh, pero as of now, since ikakabit pa lang naman natin itong hazard switch natin, hindi ko muna siya puputulin. Ah... Uh, yung pagputol kasi ng wire na set tinutukoy ko, gagawin natin yon para naman doon sa FX mode. So, since alam nyo na yung tatlong wire na pagkakabitan ng uh, ating FX mode with hazard switch, dyan din sa tatlong wire na yan, ikakabit natin tong tatlong wire naman ng hazard switch. So, walang problema guys kahit magkabalibaliktad yung gawa nyo o pagtatap ninyo, wala yung mayiging problema. So, yung isang wire, tatap natin sa green. Uh, temporarily lang to guys ha hindi pa to permanent kaya ganito lang muna yung pagtatap ko kasi magpapagapang pa ako dyan ng mas maayos na wire tapos yung isang wire naman nung uh, hazard switch doon naman sa color black wire papunta rin yan ng uh, signal lights Tapos, ah, uh, yan guys. So, pansin ninyo, uh, tulad na sabi ko kanina, sa ganito kasing motorcycle, nakahiwalay yung uh, wire na papunta sa front, nakahiwalay yung wire papunta sa rear. Kaya kung papansin nyo, galing sa switch, yung black and green wire, single lang sila. Pero, uh, ginawa ni Suzuki, nagtap sila ng dalawang wire. So, isa dyan papuntang front, isa dyan papuntang rear. Ganon din sa black. Ayan, hindi ko lang mahatak ng husto. Dalawa, single wire lang muna rito galing sa switch, then pagpapunta na sa ilaw naging dalawa na so, 
isa din dyan papuntang front isang papunta sa rear ayan tapos tape lang muna ang gagawin natin dyan temporary Siguro doon lang muna natin guys na gumagana yung hazard. Next wire natin. Isa na lang yung wire ng ating hazard switch. Doon sa light blue na lang. So mag strip lang ako rito sa light blue wire na to. So, na-tap na natin yung ating hazard switch. So, first thing to do is to make sure na gumagana yung hazard switch natin. Pero, uh, kailangan guys palitan natin yung ating uh, flasher relay ng electronic. Itatest na natin ngayon guys kung gumagana muna yung hazard switch na kinabit natin. So, napalitan ko na rin yung uh, flasher relay. Ayan. So, yung front natin, front hazard gumagana na. And then yung rear, okay na rin. Tapos sa pagkakabit natin ng hazard switch, hindi naman naapektuhan yung ating signal light. Ganun pa rin yan. Ayan. Left, and then yung right. Ayan. Ganun din sa rear. Ah, left, and then right. So nakapagdagdag lang tayo ngayon ng hazard switch para sa ating motorcycle. Next procedure na gagawin natin guys is yung pagkakabit na nitong ating uh, relay. Itong single pole double throw natin na relay. At kasabay naman yung sa halo switch. Uh, take note guys ha. Kasi may mga relay na merong diode sa loob. So paano nyo malalaman kung may diode sa loob? Kung makikita nyo itong symbol na to. Itong triangle na to. Na merong... Uh, vertical line sa harap niya diode symbol yan so kailangan hindi nyo mapagpalit yung uh, 85 tsaka yung 86 na trigger kapag ka mayroong diode kailangan ang 86 nyo is positive line positive trigger tapos kapag uh, yung 85 nyo naman is yung negative hindi nyo pwedeng pagbalikta rin yan kasi dahil nga mayroon naka install na diode sa loob ng relay na to so ang unang unang natin gagawin Uh, tulad ng sabi ko kanina since merong diode ang gantong klase ng relay kailangan nating sundin yung diagram nya so yung number 85 terminal lang ating socket ah, ng ating relay tatanggalin ko yung isa para meron kayong basis number 85 wait yeah, number 85 so white wire dito so uh, sa side dito ah, 85 white wire so dito sa kabilang socket naman is blue wire sya ang gagawin natin, pagsasamahin natin yan. Tapos, uh, dito naman sa halo switch, kukunin natin yung negative terminal ng halo switch. So, negative terminal. Negative terminal. etong side na to, so kapag sinabit, kinabit nyo yung socket, yung black wire ng halo switch ang negative. So, pagsasamahin natin yan. Tapos, magkakabit ako ngayon ng extra wire. Extra wire. Ayan. Then tape. Ayan, tape. Tapos yung in-extend ko na wire, ikakabit ko yan sa body ground. So, any metal part ng motorcycle natin is body ground. Basta make sure lang na good source of ground siya. Guys, huwag doon sa mga rusted parts or sa mga uh, painted parts. Make sure na clear at uh, malinis yung pagkakabitan nyo ng body ground. So, mamaya ako na ito i-coconnect. Uh, pag after nating i-wire lahat ng uh, uh, terminal sa itong relay at saka nung Halo switch. Itong number 87 terminal ng ating relay. So, itong black wire na to. So, dalawa yan. Pagsasamahin na rin natin yung uh, 
number 87 terminal ng dalawang relay, ikakabit naman natin yan dito sa ating halo switch. Tara ba? Yan. Sa ating halo switch, sa normally close. Normally close. So, itong normally close na to, ito, yung terminal na nasa itaas. Normally close. So, kapag nakakabit siya sa kanyang socket, ang normally close na terminal is itong kulay blue wire na to. So, pagsasamahin natin yan. So, next terminals na tayo. 870. Sa ibang terminal socket guys, 87A nakalagay dyan. Pero dito sa socket na to, 870. So, ang 870 dito sa kabilang socket, uh, terminal uh, relay is red. Doon naman sa kabila is white. So, huwag kayong makonfuse guys sa, wire, sa wires. Ha? Basta ang susundin nyo is yung terminal na tinutukoy ko. Magka magkakaiba lang kasi yung ginamit na wires nung relay socket eh. So, dito red tsaka white yung pagsasamahin natin. Tapos, ikokonekta naman natin yan dito sa ating halo switch. Itong positive terminal ng halo switch. Tsaka itong uh, normally open, yung nasa gitna. Yung pinakagitna, pagsasamahin natin yan. So, dito sa socket niya, ang positive tsaka normally open is itong red wire tsaka itong white wire ng halo switch. So, pagsasamahin natin yan. So sa halo switch natin guys, isa na lang ang wire na walang connection. Itong kulay green wire at yung kulay green wire na 'yan. 'Yan yung ating com. Yan ang ating common. Yung, at, yung kulay green wire na 'yan. So ikakabit natin 'yan sa uh, accessory wire ng ating ignition switch. So tulad ng mga tutorial ko lagi sa inyo, yung accessory wire na ignition switch natin is yung wire na meron lang power kapag naka-on yung ating ignition switch. So, ito yung aking ignition switch. Yan. Meron yan dalawang wire. Yan. So, pag tin-raise mo yan, yan, meron siyang red tsaka orange wire. Yung aking ignition switch. So, pag tin-raise mo yan, ito yan, yung kulay green socket na to. Red and orange wire yan. So, gamit ang test light. Yan. So, uh, off ko lang muna yung ignition switch so yung red wire na yan guys kahit nakapatay ang ating ignition switch, meron yan power either naka off or naka on yung ignition switch may power yan yung orange wire ang walang power dyan ayan, so wala pa siyang power kasi naka off yung ignition switch, pero pag in ko na yan yan, so may power na siya. on ignition switch off on, so dyan natin ngayon itatap, sa kulay orange wire na yan itatap natin Itong com, com, ngayon halo switch natin, yung kulay green wire. So, babalatan ko lang muna yan. So, kompleto na yung connection ng ating halo switch. Ang wala na lang connection, dito sa ating relay na lang. So, dalawang terminal, bawat isang relay. Yung number 30 terminal, tsaka number 86 terminal ng relay. So, apat na wires pa yan. So, ito na yung mas magiging uh, komplikadong wiring. So, guys, please uh, understand, maigi. Kasi pag nagkamali kayo ng pagkakat at pagtatap ng wires, hindi gagana ng maayos yung inyong uh, uh, FX mode. So, doon kanina sa wires na hinanap natin. Ayan. So, pinakita ko na sa inyo kanina. Blue. Light blue, green, tsaka yung isang black wire. Ayan. Ito yung tatlong wire kanina. Na, na, na kinabitan natin. Light blue, black, tsaka light green. So, dyan natin ikakabit ngayon yung number 80 tsaka, ah, number 86 tsaka number 30 terminal ng ating relay. Ang kaso, kailangan natin yung putulin. Yung, ah, ang puputulin natin dyan guys is itong light green tsaka yung black. 
kasi sila yung papunta sa ilaw. Yung light blue, hindi nyo na yan puputulin. Wala na kayong gagawin dyan. Hindi nyo na yan pakikailaman kasi galing yan sa plasher relay natin. So, basta yung papunta sa ilaw ang puputulan natin. So, babalatan ko siya ulit. Ayan. So, kung matatandaan nyo kanina guys, uh, itinuro ko sa inyo na itong hazard switch natin, kinabit natin sa signal light. So, pag pinutol natin yan, pag pinutol natin ang connection, make sure na yung hazard switch natin is papunta sa switch. Tapos, ito naman yung papunta ngayon sa ilaw. Okay, so wag na wag kayo magkakamali guys. Ito yung papunta sa switch, ito yung papunta sa mga ilaw. Yan yung sa green wire. Yan, so yung pinagputulan naman, ayan tulad yan, number 86 uh, terminal ng ating relay. Itong kulay brown na to, nung isang relay lang guys ha, hindi nyo na pwedeng pagsamahin ngayon sila. Yung number 86 terminal ng isang relay, papunta sa switch. Papunta sa switch guys. So, yan yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magkakamali o huwag, huwag nyo mapagbabaliktad. Yan. So, number 86, terminal. Number 86, terminal ng isang relay, itong kulay brown, papunta sa switch ng ating uh, signal light. Signal light switch. Ayan Tapos uh, Since itong isang terminal na to Ay isang sakit ng relay na to yan yung ikinabit natin sa green wire yung isang number 30 terminal naman nya ang ikakabit natin doon sa pinagpatulan yan so green wire din sya so wag nyo mapagka wag kayong magkakamali guys ha na yung isang terminal ng uh, relay ang may kabit nyo basta ito minarkahan ko lang muna sya ng R kasi nga uh, make sure na yung letter R terminal muna yung ginagawa natin hindi yung letter L Basta green wire, yung pinagkabitan papunta kanina dun sa 86, papunta sa switch. Tapos ito namang papuntang 30 terminal ng ating relay, is papunta dun sa pinagputulan. Yung kulay green wire din, papunta yan sa mga ilaw. So tapos na tayo sa isang socket. Dun naman tayo sa isang socket ngayon. So, yung kanina, ginawa natin yung green wire. Ngayon naman, yung black wire naman tayo. Ang problema, ayan. Masyado siyang dikit dun sa uh, body. <coughs> ayan, masyado siyang dikit. Ganyan talaga guys, kapag ka mag-modify ka ng, mod ng wirings ng motorcycle mo. Uh, komplikado pero kailangan maging maingat din kayo yan so tulad ng ginawa ko kanina sa green wire pinutol ko rin puputulin din natin tong black wire na to yung papunta sa ilaw ng ating uh, signal light So, itong isang wire guys, ito sa hazard. Papunta pa rin yan sa switch. Ayan, papunta pa rin sa switch natin. Okay. Tapos dyan natin ngayon itatap. Isang terminal ngayon. Ng ating relay. Yung number 86 terminal din. Nung kabilang relay naman. So, dito sa number 86 terminal is kulay red. Papunta yan sa switch guys.
Tapos doon sa pinagputulan kanina, ayan, natabunan na tuloy siya. Itong black wire na papunta sa ilaw kanina, diyan naman natin itatap ngayon yung number 30 terminal. Nitong relay. Ayan. So, temporary ulit na electrical tape. Uh, yung last wire kanina is a ground wire ayan kinabit ko muna sa body ground para uh, makapag proceed na tayo with the testing check natin ngayon guys kung okay na yung ating ginawang FX mode so is, uh, on ko lang muna ignition switch ayan Ayan, para kita nyo pareho. Ayan. Ayan, so check nyo na lang tong headlight ko at saka taillight. Ang unang-una natin titignan dyan, hazard switch. Ayan. So gumagana yung ating mga hazard. Yung uh, left signal, gumagana. Right signal, gumagana rin. Next natin ngayon is yung FX mode na natin na tinatawag. So yung halo switch, turn on lang natin. Ayan, so gumana yung apat na ilaw ng signal light. Then try natin ngayon mag-hazard. Ayan. Okay, so turn off natin yung hazard. Try naman natin ngayon ang signal light. Left. Ayan. And then right. Ayan. So, stock bulb ang ginamit ko sa uh, FX mode na to. So, medyo malakas pa sa kuryente yung stock bulb na yan. Kaya tuloy yung voltmeter ko ngayon bumagsak siya. No, kanina habang ginagamit ko yung uh, FX mode, bumagsak siya ng 9 volts lang. So, masyado malakas sa kuryente yan. So, maganda-ganda uh, medyo modify kayo ng uh, electrical system ninyo. Tapos pala guys, uh, nung una ako nag-install nitong hazard switch, ang ginamit kong flasher relay, yung pang sasakyan. Ang problema kung mag-upgrade kayo at gagawin yung FX mode, hindi nyo na pwedeng gamitin to. Kasi masyadong uh, uh, mataas naman yung watts requirement nito. So kakailanganin natin itong gumamit. Ito. Yung pang motor talaga na electronic flasher relay. Ayan. So, yan din yung watts. 21 watts by 2. Tapos, 3 port watts yan. Plus 3 port watts. So, yan lang yung gaganang flash relay para sa FX mode. Yung stock flash relay ninyo, tsaka yung flash relay ng sasakyan is hindi uubra. So, kailangan yung hanapin yung gantong klase ng flash relay. Kasi pag ito yung nakasaksak, tignan nyo yung mangyayari. Ayan. Ayan. So, gumana lang yung apat na ilaw. Pero kapag nag-hazard, walang effect. Pag nag-signal, wala rin effect. So, hindi umuubra yung flash relay ng sasakyan. Ang uubra lang talaga sa kanya is yung gantong flash relay ng pang motorcycle. Ayan. Ayan. So, uh, kayo guys, kung ma-experience nyo man na uh, tama naman yung wiring sa ginawa nyo, pero ayaw gumana nung uh, hazard, ayaw rin gumana nung signal light. So, probably, yung flasher relay na nabili nyo is hindi electronic flasher. Hindi siya, hindi siya sasakto para doon sa FX mode. So I hope guys, meron kayo natutunan sa araw na to na pagbigyan ko yung request nyo about FX mode. At sa final na lang, kung, kay kung kakailangan ninyo man na uh, i-finalize yung wirings. So, uh, kayo na bahalang mag-ayos ng wirings. Tapos yung mga joints, make sure na nakahinang. 
And then make sure na naka-shrinkable tube kasi yung electrical tape katagalan natatanggal yan. Tapos, uh, yun lang, use, use nyo lang yung specific uh, things, uh, parts na kailanganin. Kasi dito sa flash relay, tsaka dito sa mismong uh, single pole double throw relay natin, uh, may specific diagram din na kinakailangan. So, pag nasundan nyo yung ginawa ko, nasundan nyo ng tama yung uh, step by step procedure na ginawa ko, gagana ng maayos yung inyong FX mode, wala kayong magiging problema. Tapos kung tama naman yung APS ang ginamit nyo is wala rin maiging problem yun. Okay guys, so maraming salamat ulit sa panonood sa video ko today. Uh, please continue supporting my channel. Subscribe, like, and then share nyo po yung videos ko and also uh, bring nyo po yung bell icon for my new tutorial videos. Salamat guys!